почта. Почта является центром любого города. Это так, для полезной информации. Здравствуйте, в эфире программа «Хочу знать». Я его ведущий Шерзот. Ну что ж, дорогие друзья, в нашей передаче вы можете узнать, почему христиаварский плов считается самым вкусным пловом в Сагдийской области. Но об этом в следующей программе. А сегодня мы с вами поговорим о том, почему же Джабо-Расулский район назван в честь Джабо-Расулова. И о нем я хочу знать. Чтобы попасть в Джабо-Расулский район, нам придется поехать в автовокзал, чтобы оттуда на такси поехать в Джабо-Расулов. Но чтобы поехать в автовокзал, нам сначала надо сесть в маршрутке. И поэтому я сейчас попытаюсь остановить маршрутку. Хотя вряд ли остановят, потому что, видев микрофон и камеру, многие маршрутники считают, что мы снимаем что-то про них. Но на самом деле мы просто хотим попасть в Джабо-Расулский район. Вот я остановил с маршрутка 29, сейчас узнаем. А Солик Маков автовокзал горит? Все, поехали. А я напоминаю, что по городу Худжан драки рост стоит як сомон. Марина горит дугас. Уважаемые телезрители, вот и мы приехали в автовокзал. Сейчас мы найдем какой-нибудь транспорт до Джабу Расулова и наконец-то поедем туда, куда нам хочется. Операторам решили поехать на маршрутке, потому что на маршрутке намного дешевле, чем на такси. Давайте поедем. Ну что ж, поехали. Джабор-Расуловский район. Джабор-Расуловский район расположен в Ферганской долине. На севере и западе граничит с Гафуровским и Спиталевскими районами. Территория Джабо-Расулского района составляет 328,5 квадратных километров. А чтобы вы поняли, насколько это масштабное место, то я вам скажу так. 328,5 квадратных километров можно развести 400 стадионов. В состав Джабо-Расулского района входит один поселок городского типа и 5 джамуатов. Поселок городского типа – это Пролетарск. Пролетарск – это центр Джабора Расулу. А также пять джамуатов – это Гулагандос, Гульхона, Дегмай, Узбекишлак и Янгихайот. В каждой маршрутке в Сагдийской области есть табличка с указанием места для инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Ну что ж, дорогие друзья, вот и мы приехали в Джабо-Расулский район. А сейчас мы находимся в Центральной улице. Э, так называемый, как местные жители называют, остановка Круг. Ну что ж, друзья, нам очень повезло, потому что сейчас а, во дворце Гуллистон проходит концерт а, в честь проекта Комьюбик. И у нас есть возможность узнать, что же это за проект. И давайте посмотрим и поближе познакомимся с людьми, которые там сейчас организовывают концерт. Давайте посмотрим. 
дворец Гулистан называется данный э, дворец. Э, ее недавно подстроили, даже чувствуется запах краски, потому что э, свежейший зал. Э, сейчас мы поднимаемся на второй этаж. Э, размещает э, 600 человек данный зал. Это тоже полезная информация про Джабор-Разуловский район. Уважаемые телезрители, я сейчас нахожусь возле таких красивых девушек. Оказывается, в Джабор-Разуловском районе есть такой танцевальный ансамбль, который называется... Как ваш ансамбль называется? Касри Глустомбе. Раксия ансамбли Таманно, Кшо Дашут, Холи Яксал Шудагишне, Моба Сеймо Шут, Амиха Раксамо Тайор Шут. Вы на протяжении трех месяцев уже работаете. А сколько у вас уже готового материала есть, который вы бы могли уже станцевать? Аздах номер из Офа. А, девчонки, а кроме национальных танцев у вас есть еще другие виды танцев, которые вы танцуете? Класси... Ракси классический. Верики. Все, да? Отлично. Ага. Девчонки, я вам желаю удачи. Я знаю, что у вас через несколько минут выступление. Давайте покажите все, на что вы способны. Хорошо? Увидимся, как говорится, где-нибудь еще. Уважаемые телезрители, оказывается, проект Комиоби является э, интеллектуальным телешоу, который будет показываться на местном канале, на канале ГТВ. Организаторами данного проекта является микрокредитная депозитная организация Арван. Дорогие друзья, нам очень повезло, потому что этот конкурс оказывается э, районным. То есть здесь э, сейчас находится весь молодежь Джабор-Расулского района. Как мы видим, полный зал и уже буквально через несколько секунд начнется э, концерт, в котором объявят победителей, которые прошли отборочный тур проекта Комьоби. Данный проект сегодня будет вести а, один из участников проекта Таджик Шоу, Мирзо Хуршет. Мирзо Хуршет, а что за проект? Можешь коротко рассказать нам? А, в общем, это новый а, молодежный проект, который организовали совместно МДО Арвант и, конечно же, телевидение Гулякандот. Очень а, классно придумали насчет этого проекта. Этот проект, самое главное, а, основная цель этого проекта, дает возможность нынешней молодежи а, правильно реализовать себя, таланты выявлять среди а, вот этих ребят, которые участвуют в данном проекте. Спасибо, Мирзо Хушет. Я смотрю, уже тебя там зовут организаторы. Давай, мы тебе желаем удачи. Спасибо. Если что, еще пообщаемся. Отлично. Давай, удачи. Дорогие друзья, только что ушел ведущий. Наверное, сейчас все начнется, и мы увидим... Что же это за проект Комьоби, который проходит в Чабурасоловском районе? А чуть позже мы узнаем все-таки, почему же этот район назвали в честь Чабура Расолова. Уважаемые телезрители, я нахожусь в окружении этих прекрасных девушек. А, они сейчас а, тоже готовятся к началу концерта. Как настроение, девчонки? Супер! Отлично! Под таким настроением и начинается проект Комиоби. Девчонки, я вам мешать не буду, наверное, у вас куча дел, поэтому удачи и давайте там, чтобы все было очень круто. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители! Спасибо. Уважаемые телезрители, сейчас проходит жеребьевка, а данные жеребьевки определяются, кто с кем будет участвовать а в интеллектуальном шоу Комиоби. Итак. Мне красный второй номер. А второй номер красный. Какой, какая школа? 19-я школа Джабаросовская. 19-я. Средняя школа номер 19 Джабаросовская. 
Целью данного проекта является подготовка старшеклассников к высшим учебным заведениям с помощью выявления уровня развития интеллектуальных способностей на молодежно-телевизионном проекте Комьюб. телезрители, вот и закончился а, гала-концерт проекта Комьюби, где определялась, какая команда прошла для участия в телевизионном шоу Комьюби. Сейчас за мной стоят а, 18 команд, хотя их должно было быть 16, но 18. Как говорится, членов жюри решили, что еще двоих надо добавить. Поэтому, ребята, я вас всех поздравляю! Спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончился концерт, посвященный проекту ComUB, который организовал МДО Арван. А мы только что вышли из зала и теперь попытаемся узнать, почему же все-таки Джабо-Расулский район назвали в честь Джабора Расулова. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем нашу передачу «Хочу все знать». Слева от дворца Гулистан находится прекрасная площадь имени Исмуиля Сомони в котором есть отличный фонтан и место, где можно посидеть а, с семьей и отдохнуть вечерком. Как мы видим, здесь очень красиво и очень круто. Я бы здесь погулял. Пока мы с моим оператором тайно пробовали на вкус воду фонтана, нас заметили представители Укумата и интересовались, зачем мы снимаем фонтан. Они узнали цель нашей передачи и в знак поддержки нашей идеи они отправились вместе с нами в Гулагандос. Если пролистать книгу по истории, можно узнать, что Джамат Кулакандос назвали в честь метательного оружия. То есть Гулак – это глина в форме шара, который помещается в ладони, а слово «андос» обозначает «стрелять». Значит, получается, Гулакандос – это «стрелять шарами из глины». А вот как раньше этим оружием пользовались. Ну что ж, дорогие друзья, наконец-то мы приехали в Джамуат Гулакандос. Этот Джамуат тоже находится в территории Джабура Сулского района. Давайте поближе познакомимся с Гулакандосом. Мы не зря приехали в Гулакандос, потому что здесь жил дважды герой социалистического труда Самадов Абдугафур. Человек, которого уважали Саид Худжа Урун Худжаев, Бабуджон Гафуров. Джабо Расул за большой вклад в аграрный сектор страны. Своими воспоминаниями поделится сын Самадова Абдугафура. Михнати Байрак и Сух, Ордене Революция, Бегайразин, Якчан, Медалхое, Тиллое, Виставка, Дармаско, Виденхами и Гуфтан, Инагрешка Будам. Итак, что мы узнали в Гулакандозе интересного? Мы узнали, что название Джамуата Гулакандоз обозначает метатель глинового шара. А также мы узнали, что Джабо Расулов вручал звезду героя социалистического труда Самадову Абдугафуру, которого помним и уважаем. В 
Джабурасуловском районе, кроме того, что мы узнали много интересного, оказалось, что у них живут очень жизнерадостные и гостеприимные люди. Уважаемые телезрители, мы только что приехали из Джамуата Гулакандоза обратно в Джабурасуловский район и решили отдохнуть в этом. Сейчас мы находимся в Чайхане имени Абсамат Бобо, где местные аксакалы проводят свой досуг. По словам местных жителей, здесь отличная кухня и, по-моему, мы сейчас здесь будем кушать и попробуем, действительно ли вкусная кухня в этом чайхане. Ну что ж, только что нам принесли еду, сейчас мы ее попробуем на вкус и скажем вам, каков он на вкус. И скажем вам, каков он на вкус. С вашего позволения я поставлю микрофон и попробую. Так, сейчас попробуем и узнаем. Знаете что, дорогие друзья, местные жители не врут. Тут действительно очень вкусная кухня. На главный вопрос в передаче хочу все знать, почему и когда был переименован Пролетарский район в Джабурасуловский район, ответил Шодиев Абдуджалид. Джабурасулов, дахуми июля я казору на сады сенсда, дар ойлей сохтамончи, дар шахри худжан. با دنیا آمد است. او در تاریخ جمهوری تاجیکستان همچون اربابی دولت دوری تاجیکان اعتراف کرده شده است. جبار رسولوف بیش از سی سال در جمهوری تاجیکستان همچون اربابی دولتی و همچون راخبری هیز فعالیت نبود است. در دورانی راخبری جبار رسولوف با جمهوری تاجیکستان چندین مراتب با ناحیه سابق پرولیتر آمده با کارمندان با احالی ساکینان همون وقت ناحیه پرولیتر حاضر جبار رسولوف واخوری کرده است و خصوصا با دهقانان پختکاران واخورده مسلحت های مفید داده است سال 1993 با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان نام ناحیه پرولیتر با نام ارباب دولت جبار رسولوف تبدیل داده شده است جبار رسولوف در, جبار رسولوف در بین مردم جمهوری تاجیکستان همچون ارباب دولتی سیاست مدار و برای رشد ساحه اجتماعی اقتصادی و سیاست داخلی بیرونی جمهوری تاجیکستان مهنت های پرسمر نموده آبروی باسزا گشت است Дорогие телезрители, что хотелось бы сказать в конце. С помощью нашей передачи мы вам рассказали много интересного о Джабурасуловском районе. Если вы для себя узнали что-то полезное, значит мы не зря работали. С вами была самая познавательная передача среди всех познавательных передач. Меня зовут Черзов и я хочу все знать вместе с телеканалом Дьор.